ఒకప్పుడు రోజు కూలి నేడు డిఆర్డిఓలో సైంటిస్ట్ టాయిలెట్లు కడిగి కూలి పనులు చేసిన చేతులు ఆధునిక డ్రోన్ ను సృష్టించి మన దేశ ఘనతను ప్రపంచానికి చాటాయి ఇదేదో సినిమా స్టోరీ అనుకుంటున్నారా నో ఇది ఒక పేద రైతు బిడ్డ నిజ జీవితం ఈయన పేరు ప్రతాప్ ఈయనను మోదీ మెచ్చుకొని డిఆర్డిఓలో ఉద్యోగం ఇప్పించారు ఇతని వయసు కేవలం ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాలు మైసూర్ సమీపంలోని కడైకుడి గ్రామం తండ్రి మామూలు రైతు కూలి రెక్కాడితే కాని డొక్కాడని కుటుంబం ఆయన క్లాస్లో ఎప్పుడు ఫస్టే బడి సెలవుల్లో చిన్న చిన్న పనులకు వెళ్లి వచ్చిన వంద నూట యాభై రూపాయలతో సమీపంలోని ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కు వెళ్లి ఇస్రో నాసా పోయింగ్ రోల్స్ రాయిస్ హోవిడ్జర్ మొదలగు వాటిని గురించి శోధించి తన శోధన ఫలితాలను అక్కడి శాస్త్రజ్ఞులకు పంపించేవాడు సమాధానం వచ్చేది కాదు అయినా ప్రయత్నం విరమించలేదు ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే విపరీతమైన ప్రేమ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చేయాలని తన కళ కాని పేదరికం వల్ల బిఎస్సి ఫిజిక్స్ లో చేరాల్సి వచ్చేదే ఫీజు కట్టనందువల్ల హాస్టల్ నుండి గెంటి వేస్తే బస్ స్టాపుల్లో ఉండి టాయిలెట్లలో పనిచేసి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా పైథాన్ వగైరా నేర్చుకున్నాడు ఆఫీసుల నుండి బయటికి వచ్చే ఈ వేస్టులను మిత్రుల ద్వారా సేకరించి డ్రౌన్ల తయారీకి పూనుకున్నాడు ఎనభై సార్లు ప్రయత్నించాడు పిదప అతడు తయారు చేసిన డ్రౌన్ గాయల్లో ఎగిరింది అప్పుడాయన ఆనందంతో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడట దాంతో ఆయన ఒక హీరో అయ్యాడు ఆయన వద్ద ఇంకా అనేక మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇంతలో ఢిల్లీలో పోటీలు ఉన్నాయని తెలిసి కూలీ డబ్బులు రెండు వేల రూపాయలు తీసుకుని వెళ్లి కాంపిటీషన్ లో పాల్గొని సెకండ్ ప్రైజ్ సాధించాడు దాంతో ఆయనకు జపాన్ లో జరిగే ప్రపంచ స్థాయి పోటీలో పాల్గొనే అవకాశం వచ్చింది జపాన్ వెళ్లడం అంటే లక్షలతో కూడుకున్న వ్యవహారం కనుక విమాన ఖర్చులకు చెన్నైలోని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్ మైసూర్ లో ఒక దాత విమాన ఖర్చులకు దానమిచ్చారట ఇతర ఖర్చులకు గాను తన తల్లి తాళిని చెవి కమ్మలను అమ్మి అరవై రూపాయలు ఇచ్చింది విమానమెక్కి టోక్యోలోనైతే దిగాడు కాని తన వద్దనున్న డబ్బు గమ్యానికి చేరుకోవడానికి సరిపోదు కనుక ప్యాసింజర్ బళ్లలో పదహారు స్టేషన్లు మారి చివరి స్టేషన్ నుండి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం గల గమ్యానికి తన లగేజీతో కాలి నడకన చేరాడు అక్కటి పోటీ ప్రాంగణంలో ఖరీదైన కార్లలో వచ్చిన వాళ్లున్నారు కాని మన ప్రతాప్ అనే అర్జునుడికి చెట్టు కనపడలే పక్షి కనపడలే పక్షి కన్ను మాత్రమే కనపడింది అంటే తన డ్రోన్ మోడల్స్ మీదనే ఉంది అతని దృష్టి నిర్వాహకులకు వాటిని ఇచ్చి వాటి పనితీరును వివరించాడు నూట ఇరవై ఏడు దేశాల నుండి పాల్గొన్న ఆ పోటీ ఫలితాలను నిర్వాహకులు ఫేజుల మోడల్లో అనౌన్స్ చేయడం ప్రారంభించారు ప్రతాప్ కు తన పేరు ఏ రౌండ్ లోనూ వినిపించలేదు నిరాశకు గురై అతడు లేచి తిరిగి బయటకు నడుస్తుండగా థర్డ్ ప్రైజ్ ఫ్రాన్స్ కు సెకండ్ ప్రైజ్ అమెరికా అని వినిపించింది అప్పటికే ప్రాంగణం గేటు వద్దకు సమీపించిన అతనికి ప్లీజ్ వెల్కమ్ మిస్టర్ ప్రతాప్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అని వినపడటంతో లగేజీతో సహా కింద పడిపోయాడు బిగ్గరగా ఏడుస్తూ తల్లిదండ్రుల దాతల మిత్రుల పేర్లను ఉచ్చరిస్తూ పోడియం వద్దకు చేరాడు రెండవ స్థానం అమెరికా ఫ్లాగ్ కిందికి దిగుతుండగా భారత్ జెండా రెపరెపలాడింది ప్రతాప్ కు ప్రైజ్ తో పాటు పదివేల డాలర్లు బహుమతిగా అందాయి ఇంతటి ఘనత సాధించిన ప్రతాప్ ని భారత ప్రభుత్వం గుర్తించి మోదీ మెచ్చుకొని డిఆర్డిఓలో ఉద్యోగం ఇప్పించారు